ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് സോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അരത്മാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ബസ്സുകളുണ്ട് ഡാറ്റ ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ പെരിഫറൽസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അരത്മാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പി എസ് ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് ബി ഡാറ്റ അഡ്രസ് ബസ്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ പി സി ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റോം ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റാം ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഐ ഒ പോർട്ടും ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പോർട്ട് സീറോ ഉണ്ട് പോർട്ട് വൺ ഉണ്ട് പോർട്ട് ടു ഉണ്ട് പോർട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ഓരോ പോർട്ടുകളും ഓരോ ലാച്ചും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് സിസ്റ്റം ബസ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പോർട്ട് സീറോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എ ഡി സീറോ ടു എ ഡി സെവൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ പോർട്ട് വണ്ണിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളും കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പോർട്ട് ടുവിൽ എ എയ്റ്റീൻ ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് അഡ്രസ്സ് എയ്റ്റീൻ ടു അഡ്രസ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് പാസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പോർട്ട് ത്രീയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡെയും കൗണ്ടർ ഒക്കെയാണ് സീരിയൽ ഡാറ്റ അതേപോലെ റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ പോർട്ട് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്കൊരു ഇൻ്റേണൽ റാം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് സോ ഇൻ്റേണൽ റാം സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ബാങ്കുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സീറോ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് വൺ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ടു ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ബൈറ്റോർ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ആണ് പിന്നെ ഇൻ്റേണൽ റാം സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ളത് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഐ ഇ ഐ പി പി സി ഒ എൻ ടി എൽ ടി എച്ച് ടി എൽ സീറോ ടി എം ഒ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓസിലേറ്ററൊക്കെ വരുന്ന ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം സിസ്റ്റം ടൈമിങ് ഉണ്ട് അവിടെ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർപ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പറയാറില്ലേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെയുള്ളൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ സിസ്റ്റം ടൈമിങ് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ബസ് ബഫേഴ്സ് മെമ്മറി കൺട്രോളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ഇവിടെ കുറേ പിന്നുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇ എ പിന്നെ എ എൽഇ പിന്നെ പി എസ് സി എൻ പിന്നെ ഈ എക്സ് ടി എ എൽ എക്സ് ടി എൽ അതായത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നാണ് എക്സ് ടി എ എല്ലോണ്ട് മെയിൻ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ എക്സ് ടി എ എൽ വണ്ണും എക്സ് ടി എൽ ടു പിന്നെ റീസെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വി സി സി ആണ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലും പഠിക്കുക കാരണം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പഠിക്കാണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പഠിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു റിസ്കി ടാസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഫിഗറും പഠിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ കഴിയും കേട്ടോ നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും ഡാറ്റ പോയിൻറ്ററും ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഹാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിനകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും ഡാറ്റ പോയിൻറ്ററും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി
in A and B CPU registers. 8051 contains 34 general purpose registers. Number 8051 nagat 34 general purpose registers and two of these registers are A and B Jinagatla and registers and A and B and all the result of many instructions. So reward instructions in the result of the whole day you see around. The other 32 are arranged as part of internal RAM. Baki 32 registers to number internal RAM in the part titan number in the end of the number the EA051 architecture and you see another. First one is an accumulator. Accumulator register is most versatile register. The two good number you see in the pile version of pile the real pile area and you see in the register and number accumulator. It is used for many operations. It is used for many operations. It is used for many operations. Including arithmetic and logical operations. We use arithmetic operations. We use logical operations. We use the accumulator. We use the accumulator. This register is also used for all data transfer between 8051 and any external memory. That is why this register is used for 8051 and external memory. We use the data transfer. This register is used for multiplication and division operation. Multiplication and division operation. B register is used with A register for multiplication and division operation. Namal varne bolte na B register me A register ko da combine cheyi thoda na namal multiplication na depol division operation ko perform cheyi na. Next flags and program status word. Flags are grouped inside program status word and PCON. Namal da flags se namal group cheyi na. Namal varne PSW. Adar program status word adar depol thoda na PCON na dukto ana. PCO ini adalah power control. Power control ni agak tunggu dia. Nampak ni ada. Ia adalah flag ini. Kau grup ini ada. Eight zero five one has four math flag with respond to mathematical operation. Orang mathematical operation itu respond itu orang naal math flag. Anak nama ni ada. Eight zero five one ni agak tulad. Three general purpose user flags. Tiga general purpose user flags. Orang which can be set or reset by the programmer as reset. Programmer yang ni anak kerana hari ini seti anu seti anu main di te. Muna general purpose user flag semua available. Math flag include carry, auxiliary carry, overflow and parity. Math flag ini agak tinggal ada ini tu carry ini tu auxiliary carry ini tu ada beberapa overflow tu parity ini tu. User flag sah nama kita F0, GF0, GF1. User flag ini amala F0 ini tu GF0 atau GF1 tu tu barai tu. Program status word contain math flag, user program flag, F0 and register select bit. Nampol program status word itu, ini lagi nampol itu math flag yang diikum, user flag yang F0 yang diikum, ini register select bit yang diikum. Register select bit itu untuk identify which of four general purpose register bank is currently in use. Currently, nampol ini adalah general purpose register yang ana use ini nanti, ana identify ini nana register select bit itu nampol use ini nanti. Ini adalah nama dari PSW kita dengan nama flag yang lain. Ini kalau ada parity ini, overflow ini, pina RS1 ini, RS0 ini, F0 ini, AC ini, CY ini. Jadi kalau kita ada yang ada RS1, RS0 ini, kita ada nama kita pernah lihat register selected bit. Ada nama RS0 ini, RS1. Apa nama kita RS0 ini, RS1 ini value ini answer jadi ini adalah register bank yang nama kita use ini, nama kita choose ini, nama kita nak. Ini ada tabel kita terus ini, 0, 0 ada yang kita function yang ada di kum. Select register bank zero. Apabila register bank zero, anda choose ia. Zero one, anda kira register bank one choose ium. One zero, anda kira register bank two select ium. Pini one one, anda kira register bank three select ium. Next OV over flag. Use in arithmetic instructions. Over flow flag use in arithmetic instruction. Apa ni tuan? P parity flag. One odd parity ana zero even parity ana. So parity flag mau flag itu, kita mungkin pelak pelak sih diskusi itu kering lah na. Pine lah, dana bit addressable as PS0 and to PSW. Nampol PSW, zira muda PSW, seven varian nampol bit address ni kerap persen deh tu orang kandu, okay? Itu yang nampol flag ni kurus barang lagi ni, nampol stack and stack point. Rana stack is a part of internal RAM used to store data. Ini tambah leh, data tambah leh store yang ini terang nampol ni use ini, stack use ini. Pine stack point ni, ada tu 8 bit register rana nampol ni top of the stack ini address keep ya, nali old ya, ini terang stack point ni use ini. When data stored in stacks is P increment before storing data. Jadi, nama lalu data stack lekuk data stack lekuk store ini ber SP anda increment itu kurangkan. Kalau data retrieve itu sama dengan stack stack, kalau nama data retrieve ini ber dium SP anda decrement itu tanah data retrieve ini tu. Next special function dari istilah CSFR ana user for special purpose which address itu 80 from 80 H to FF. Ini special purpose ni ber di use ini tu ana address ini tu 80 H to FF beri ana. Dengan itu, adik-akal itu, 
ഇൻ്റർപ്റ്റ് എനാബിൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് പവർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് ഡാറ്റ ബഫർ ഉണ്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ടൈമർ ഓർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ടൈമർ ഓർ കൗണ്ടർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ടൈമർ ഓർ കൗണ്ടർ മോഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ടൈമർ സീറോ ലോ ബൈറ്റ് ടൈമർ സീറോ ഹൈ ബൈറ്റ് ടൈമർ സീറോ ടൈമർ വൺ ലോവർ ബൈറ്റ് ടൈമർ വൺ ഹയർ ബൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടില്ലേ ഇതായി കണ്ട ഡാറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇ ഐ ഇ ഐ പി ടി എൽ സീറോ ടി എൽ ടി എച്ച് സീറോ ടി എൽ വൺ ടി എച്ച് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാട്ടോ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് എയും ബി യു ആണ് അത് രണ്ടും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും ഉണ്ട് ഡാറ്റ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഡാറ്റ പോയിൻറ്റും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് കൂടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇൻ്റേണൽ റോം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് നോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റേണൽ റാം ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റേണൽ റാം പിന്നെ തേർട്ടി ടു പിൻ ഐ ഒ പിൻസ് ഉണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ടി സീറോ ടി വൺ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ ടു പ്ലക്സ് സീരിയൽ ഡാറ്റ റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഫുൾ ടു പ്ലക്സൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പി ജിക്ക് അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡിഗ്രിക്കോ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തഡിലും ചെയ്യാം ഹാഫ് ടു പ്ലക്സിലും ചെയ്യാം ഫുൾ ടു പ്ലക്സിലും ചെയ്യാം സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാത്രമേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാഫ് ടു പ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവർക്കും റിസീവർ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫുൾ ടു പ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽക്ക് റിസീവർക്കും റിസീവർ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽക്കൊക്കെ സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടു പ്ലക്സ് മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ പി ഐ ഇ ടി മോഡ് ടി സി ഒ എൻ എസ് സി ഒ എൻ പി സി ഒ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണലും അതേപോലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർപ്റ്റ് സോഴ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിലേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിലേറ്റർ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആക്സസും അതേപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസും ഒക്കെ നടക്കും ഒരേ ടൈമിലൊക്കെ നടക്കാൻ ചാൻസ് സോ അത്തരം പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിലേറ്റർ ജസ്റ്റ് വേണേൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം ഞാൻ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടാക്കിയുള്ള നോട്ടാ തന്നത് കാരണം അത്രയും നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടാക്കി തന്നതാണ് ഓക്സിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ആക്സസും എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി പിന്നെ ഐ സി ആണുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പി സി ആൻഡ് ഡി പി ടി ആർ എക്സെപ്റ്റ് ആയി രണ്ട് ഒഴികെ ഒരു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പി സി എക്സെപ്റ്റ് പി സി സം രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബോത്ത് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ചില രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ആണ് പിന്നെ എക്സ് ടി എൽ ആൻഡ് എക്സ് ടി എൽ ടു ആർ പ്രൊവൈഡർ ഫോർ കണക്ടിംഗ് ഓസിലേറ്റർ ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ വണ്ണും ക്രിസ്റ്റൽ ടു ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ് ടി എൽ വണ്ണും എക്സ്